diastolik kalp yetmezliği olarak ele alıyoruz. Bizim bugün kalp yetmezliği diye hani sürekli üzerinde vurgulayacağımız sistolik kalp yetmezliği yani kalbin pompa gücünün e, düşmüş olmasıdır. E, bu hem kalbin sağ tarafı olabilir, sol tarafı olabilir veya her ikisi birlikte de olabilir. Yeni kılavuzların önerisi şu şekilde hani kime biz ne kadar düşüklüğe peki kalp yetmezliği diye kabul edelim derseniz sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu yüzde kırkın altında olan gruba yani kalp yetmezliği dememiz için bir hastada semptomların kalp yetmezliğin klasik bulgularının olması ve aynı zamanda ekokardiyografi ile değerlendirdiğimizde sol ventrikülün sistolik fonksiyonun yüzde kırkın altında olması gerekiyor. Hastalarımıza kalp yetmezliği tanısı konduktan sonra evveleme yapmamız lazım. Yani hastanın e, hastanın ciddiyeti ne boyutta? Hasta ne kadar günlük e, günlük aktivitelerini yapmakta sıkıntı yaşıyor mu? Bunları ele alarak evrelendirme yapabiliyoruz. İki sistemimiz var. Biri Avrupa Kardiyoloji Yönetimi'nin verdiği, biri de Amerikan Kardiyoloji Yönetimi. İkisi de aslında birbiriyle örtüşen sistemler. E, birbirinden çok fazla farklı değil. Klas 1 hasta dediğimiz zaman biz bu klas 1 ile kastımız hastanın günlük aktiviteleri esnasında semptomatik olmadığı anlamına geliyor. Yani normal bir herkesin sürdürebileceği aktiviteleri nefes darlığı, yorgunluk herhangi bir şikayet olmadan yapabilir. Normal sonu ünlük anlatımıza dönüş ile asosiye bulunmuştur. Yani miktar kapağı mümkün olduğunca tamir edilir artık günündeki görüşlerin çoğu. Herkes de kan ile görüş ben kapağı tamir et. Tamir edilirse mutlaka tamir edilir. Projektif kalp etmezliği miktar etmezliği ile birlikte olduğunda beklenen sürmek bir yıldan az iken anilopilasi sonrası hastalarda belirgin fonksiyonel düzelme gözlemiş ve bir yıllık sürmek yüzde seksen iki yıllık yüzde yetmiş bulmuştur. Burada da aşağıda miktar kapağın ameliyat öncesi ve sonrası görüntüsü çizim olarak nasıl santral bölgenin açık olduğunu görüyorsunuz. Kaçağın olduğu bölge iki litre tanesi. Diğer tarafta ring uygulaması sonrası iki kapağı birbirine nasıl yapıştırdığını ve kuaptı olduğunu görmekteyiz. Ventriproplastik yöntemleri, e, bunlar da esas kalp nakliden alternatif olarak çıkarılmış. E, daha sonra yıllar içerisinde e, asist device'ın yapay e, kalp nakillerinin veya kalp nakillerinin sayısını atmasıyla birlikte biraz e, geride kalmıştır bu yöntemler. Şu anda dünyada en sık kullanmalarının sebebi e, özellikle dilate olanın, iskemik hala çok sık kullanılır ama özellikle dilate olanın en e, kullanılmasının sebebi kalp transplantasyonuna biriştir, köprüdür. Kalp transplantasyon öncesinde hastayı oraya hazırlamaktır aslında. İskemik kardiyomiopatilerde skarlı ölü doku vardır. An iskemik dilate kardiyomiopatilerde canlı miyokart dokusu çıkartılarak yapılan bir ameliyattır. İskemik kardiyomiopatilerde her miyokarlar infarktür sonrasında doku ölümü kaçınılmazdır. Erken dönemde yapılan tromboliz ve anjiyoplasti girişimleri sayesinde transmural nekroz artık pek oluşmamaktır, oluşmamaktadır. Ancak subendokardiyel ve mitokontriyel e, nekroz genelinde mevcuttur. Ölen miyosi çücüleri nefes edilmedikleri için o bölgede sert, ince, non-contraktif, prosiklerden zengin olan bir granisol dokusu, skar dokusu oluşur. Daha ileri dönemde intramiyokardiyel basit etkisinde bu skar dokusu anevrizmaya dönüşecektir. Keza anevrizma oluşumları artık da e, eski ismi çok sık gözükmemekte. E, yine ilk başladığımız dönemlerde çok sık anevrizma cerrahisiyle uğraşılırdı. Giderek zaman içerisinde kardiyolojideki arkadaşların da etkisiyle tromboliz ve anjiyoplastik ilişkilerinin artmasıyla e, anevrizma cerrahisi oldukça azalmıştır. Görünme oranı oldukça azalmıştır. Burada anevrizmatik kalbi görüyoruz. Apikal kısmının nasıl anevrizmatik olduğunu görüyoruz. En sık gözüken bölge anteroapikal bölge. Ventrikülde bölgesel bir akinetik veya diskinetik, aynı zamanda da alipojenik bir alan var. Ventrikülün statik ve dinamik geometrisinde bozulmaya yol açan bu skar dokusunun çıkartılması gerekli. İskemik kardiyomiyopatilerde skar olduğu bölgeye göre farklı teknikler kullanılır. Bununla ilgili birçok cerrahi çıktı. Ve hepsinin farklı isimlerle, çıkaranlar isimlerle oluşturuldu. Kule yöntemi, mikrop yöntemi, jeten, jeten, fontan ve doğru prostürü. Bizim de sık kullandığımız doğru prostürü. Ee, doğru prostürün de birçok varyasyonları çıktı. Modifiye edilmiş ve, e, versiyonları çıktı. 
Hatta geçen hafta da e, ilan hocamıza girdiğimiz var kadar doğru. E, burada diğer kriterler var. Daha çok bizleri ilgilendiren. İşte maksimum oksijen tüketimi. Peak VO2 diye kısaltılır. Hani duyarsanız nedir diye. 12'nin altında olması. Pulmoner veç basıncının... E, şeyleri var, değerleri var. Bunlara çok girmeyeceğim. Esas bilmemiz gereken EF'nin 25 ejeksiyon fraksiyonunun %25 altında olan her hastaya acaba kalp nakline gider mi? Acaba bu hasta ileri dönem kalp yetmezliği hastası mı diye bile düşünsek aslında birçok hastayı doğru yönlendirmiş ve tedavisine başlamasına sebep olmuş olabiliriz. Bir de burada dikkatinizi çekmek istediğim e, yedinci maddeye bakarsanız metastaz yapmamış kardiyak tümörler onlar da e, benim kabul ettiğimiz e, kardiyak tümörler tümörlü hastalar da aslında kalp nakli adayları e, kalp naklinin kontraindikasyonları az önce bahsettiğim en önemlisi irreversible pulmoner hipertansiyon bunun yanında geri dönüşümsüz renal ve e, hepatik disfonksiyonlar, yaşam beklentisinin kısaltan kalp dışı hastalıklar, maliniseler, HIV gibi enfeksiyonlar e, bunlar aslında kalp nakline kontraindike olan durumlar. Relatif kontraindikasyonlara çok girmeyeceğim çünkü aslında her cerrahinin relatif kontraindikasyonları vardır. O hastalar artık kendi içinde değerlendirilip karar verilen hastalardır. Malin, yine burada koahlar, malinite öyküleri, obezit, obeziteler var. Peki durum ne? Kalp yetmezliği hastalarında. Ee, Türkiye'de stage D'de olan, yani ileri evre kalp yetmezliğinde olan neredeyse 5000 hasta var. Ve yıllık kalp nakli maalesef yüzü bile bulmuyor. 65 ve 80 arasında ortalama. Bekleme listesinde 400 hasta var. Amerika'ya bakacak olursa, 10 binden fazla ileri dönem kalp yetmezliği hastası, yıllık kalp nakli sayısı 2400, bekleme listesinde 4500 hasta var. Ve e, aşağıdaki fotoğraf, herkes treni bir yerden yakalamaya çalışıyor, bir yerden bu trene tutunmaya çalışıyor. Peki, e, karakteri ne bu e, hem alıcıların hem de donörlerin? Bakacak olursak diagnostik e, faktörlerine, Kardiyomiyopatinin yıllar içerisinde artmış olduğunu görüyoruz. Yani e, kalp yetmezliğine giden hastaların birçoğunun sebebinin kardiyomiyopati olduğunu görüyoruz. İkinci sırada koroner arter hastalığı var. Ama gördüğünüz gibi %45'lerden %37'lere gerilemiş. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi ilerleyen zamanlar içerisinde hem bypass cerrahi, cerrahi tekniklerinin e, ilerlemesi, daha iyi cerrahi tekniklere sahip olmamız. E, bir ikincisi kardiyolojinin ilerlemesi, hastaların e, kalp yetmezliğine gelmeden müdahale edilmiş olması ve tedavi görmüş olması. Az önce Barçın Hoca'nın dediği gibi etkin kapak e, cerrahilerinin, e, tamirlerinin yapılmaya başlanması. Bunların hepsi e, kalp yetmezliğine giden hastaların daha çok kardiyomiyopatiye doğru kaymasına sebep olan faktörler. Peki. Fakültesi Teknikte Eğitim Programları 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk bir paramedikal konuşmayla gerçekleşti. Ürdün'de bir gezide bir harabelerinde ve ilk bilimsel toplantısında e, fakültemizin kardiyoloji ve kardiyovasküler ana bilim dalının düzenlediği çok akıcı panelde hep bir arada bulunduk ve gerçekten çok teşekkür ediyorum katılımınız için sizlere ve sizlerin adına ve şahsım adına da evet kardiyoloji kapı gelse lütfen çünkü bu uygulamalarda her birinin çok değerli edikleri var sevgili sayın değerli moderatörlerimize Teşekkür ediyorum doktor Namza Dürgü.